Hi, good evening, everyone. Can you hear me? Hi, yes. Okay, okay, thank you uh, for letting me know that. Um, okay, guys, we're going to start with the classes corresponding for uh, tonight's session. Um, you know, just yesterday... yeah. Sandra, you want to say something? No, okay. So, um, as I was telling you, um, yesterday we just uh, reviewed the information regarding to this model, the all general things that we have to uh, to do while developing uh, and working on this in this model, taking this model in this case. So um, tonight, uh, we're going to start with, give me just one moment, uh, share my screen. We're going to start with a uh, section number one. There we're going to find uh, the unit name. It's what are you going to do? What are you going to do? And in this section, uh, we have the first lesson objective. Um, when I check here, that uh, the lesson objective is intended or in this case, uh, it says by the end of the class, you will learn to you learn the months and dates. Additionally, you will learn about verdes too. So this is what we're gonna be working uh, tonight's session. And also we are going to be um, developing some exercises, okay? So first of all, let's watch this video. Um, and once we, we we get an idea about the vocabulary, we're gonna be check it out, check it in um, here in in this in this video. So we are going to practice. We're going to move um, to develop some exercises, and also we are going to uh, create some breakout rooms in order to practice practice with our classmates. Okay. So um, let's watch this video first. Um, let me share the sound because I always forget to. This sound, okay, so uh, let's pay attention here. Then we're going to move as a toy for to the exercises. Hi, everyone. In this class, you'll learn the months and dates. Additionally, you'll learn about our dates. Let's get started by listening and practicing the months and date. Practice the months and the dates. Months January. February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Dates. First, second, third. Fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth, seventeenth. 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st. Now let's learn how to talk about your birthday. The question is, when is your birthday? My birthday is on April 5th. To express birthdays or to express any particular date, we can follow this next formula. That's special day, plus the verb to be, plus the preposition on, plus month, plus the date. Let's put that formula into practice. My birthday is on April 5th. The special day is my birthday. 
then we include the verb to be is. After that, we need to add the preposition on. Next, we add the month April. Uh, finally, we include the date fifth. Let me give one more example. When is Independence Day in the US? Independence Day is on July 4th. The uh, special day is Independence Day. Then we include the verb to be is. After that, we need to add the preposition on. Next, we add the month July. And finally, we include the date, 4th. Now it's your turn to practice by expressing the special days or holidays from your country. For example, New Year's Day, Valentine's Day, Independence Day, or Christmas. After you finish this task, share your work in our discussion forum. This by express. Okay, guys, um, you, you can see here to, uh, how we can construct sentences using and expressing um, dates, okay, special dates in this case. And the structure and the formula we want to be using is basically um, using the, the special date uh, plus the verb to be plus, you know, um, the preposition and the dates that we are going to refer to. Um, as you can see here, let me just share this slide again um, here. Okay, if you check here, uh, most of the uh, questions uh, in this case um, are answers in using this formula. Uh, for instance, if I ask you, when is your birthday? When is the Independence Day? Uh, when is Christmas? Um, in, in some other questions that we can construct um, are going to be answered using this structure. And the special date plus the verb to be plus the preposition on plus month plus the date. So basically what we're going to do in order to practice um, this structure is to identify each of these each of these um, special day, but we're going to do it um, in a different way that he mentioned. We're going to include a question, and also we're going to include an answer with that question, okay? So uh, an example for, for this would it be in this space um, here. When is your birth date, okay? Um, my birthday is on April 5th, so in that way, that, that's the, the, the form that we're going to be using in order to construct sentences using a special date, okay? Let's practice. So um, do you want me to give the instructions in Spanish or it's okay like that? It's understandable? It's okay. It's okay. Fatima, okay, for you it's okay. So let's start working. Um, if you had catch all the idea about what we're going to be doing, work on this a special thing. Create one question and one answer for each one. So it's going to be uh, four questions and four answers. Okay. Let's start with that activity and um, I, I will give you five minutes. Guess five minutes, it's okay. If we need more time, so I'm going to give you more time. Sorry, teacher. I have some problems with my con internet connections. Uh, can mm -hmm. you repeat again, please? Sí, con gusto. Con gusto. Vale. Lo que vamos a hacer ahorita es este, crear una pregunta con una oración haciendo uso de la estructura que recientemente, recientemente vimos en el video. 
Um, en el video dice que únicamente vamos a crear las oraciones, pero yo les decía que este, a manera de practicar un poco más, vamos a crear la pregunta y vamos a crear la respuesta a esa pregunta, haciendo uso, por supuesto, de este, la misma estructura que nosotros eh, tenemos acá, que es eh, utilizar el special date más el verbo to be, más la preposición on, más el verbo, perdón, más el, el mes, más eh, la fecha en la que este, se supone es esa, eh, ese día especial, ¿verdad? Así que uh, vamos a trabajar en eso. Les, Tienen cinco minutos, cuatro horas. Si necesitan más tiempo, pues lo vamos a considerar eh, para construir la pregunta y las oraciones. ¿Ok? Ok, gracias. Muy bien. Les voy a dejar eso como ejemplo para que... que... Que tengan una idea, ¿verdad? Siempre de cómo construirlo. Solamente tiene que ser una, ¿verdad? No, es una por cada eh, este día especial que, que, que se muestra aquí. Vamos a completar de New Year's Day, Valentine's Day, Independence Day, and Christmas. ¿Ok? Serían en total cuatro preguntas, cuatro respuestas.
Muy bien, como vamos, ya terminamos el ejercicio. Levante la mano quien ya terminó el ejercicio. Eh, recuerden utilizar la reacción, ¿verdad? Raise your hand. Creo que está por acá. Es esta. Esta opción que está aquí, este lado. Por aquí. Si ya terminaron, levanta la mano. Eliazar, ¿usted ya terminó? No, no había cenado. Este, teacher, yo me acabo de conectar y solamente he hecho las la questions, pero todavía no las, he, no las he respondido. Ah, ok, ok, ok. De acuerdo. Sí. ¿Vas a hacer el tapiz? No, Hi teacher, I have finished. Ah, okay, good. Ok, solo Cindy ha levantado la mano, significa que solo Cindy en este momento ha terminado, ¿verdad? So, and the ones that notified using the chat, right? So, José Blanco, you finish? Ah, oh, Fátima, ok, thank you. Yes, I have finished. Ok, good, wonderful. Teacher, I am finished. Ok, good. Raise your hand, okay? If you finish, raise your hand. Because in our way, I notice who had finished and who didn't work on the exercise. Um, what we're gonna be uh, working on right now is, um, well, in this case, we're gonna be, we're going to be uh, practicing this vocabulary. We're going to fill up a, um, a worship, you know, 
probably some of you had already work in this app. Let me share the links to you. Okay. Okay, do you have a link? This is a live worship where you can fill out um, uh, these exercises online, okay? And uh, we have some instructions there that we must follow in order to complete it. Okay, uh, I want you to go to the link. Por favor, vayamos al, al, al enlace eh, que les he compartido por medio del chat de Zoom. De esa manera vamos a tener acceso a la hoja de trabajo que vamos a utilizar para practicar un poco más este vocabulario, ¿ok? Démosle clic. Eh, ¿Ya están todos en el enlace? ¿Ya, ya abrieron la página? Sí, excelente. Bien, en, ese, en esa página nosotros tenemos eh, como título Festivals and Specials Day. Um, tenemos una indicación que está dada en, en el primer cuadro que se nos muestra y nos dice lo siguiente. Match the name of the festival or special day to your descriptions. Then... Find the corresponding picture. Número uno, lo que nosotros debemos este, hacer es relacionar la descripción que corresponde a los eh, días especiales, ¿sí? O, eh, en este caso, a los festivales. Ya sea festivales o días especiales, nosotros debemos hacer un matching. ¿Cómo vamos a hacer ese matching? Simplemente es colocar el número correspondiente en cada uno de, esta, eh, de estos espacios en blanco que se han, que se han generado en, eh, en la worship, ¿ok? Una vez eh, tengamos resuelto la parte de los special dates en festivals, vamos a pasar a la siguiente parte, que es relacionar la imagen que nosotros eh, tenemos siempre en la hoja de trabajo con cada uno de los nombres. Por eso es que hay dos espacios. El de la eh, izquierda es para colocar el número y el de la derecha es para colocar la letra correspondiente a las imágenes que se muestran. ¿Sí? ¿Están claras las indicaciones de lo que vamos a hacer? ¿Is everything clear? Yes. Okay, wonderful. So let's work on it. Um, and once you finish. Uh, we're, you're going to be sharing information in the descriptions of the festivals that you're going to be matching in that exercise, okay? So be ready to answer. Pueden bajar la mano, si gusta. Aclaración, ese para... Para los demás, tal vez los, los, los que no han estado en, en, en clases anteriores conmigo, el documento en sí no lo puedo mostrar en la videoconferencia por cuestiones de copyright, ¿ok? Así que es por eso que no lo proyecto en mi pantalla. Y les comparto el enlace para que ustedes vayan visualizando pues, el ejercicio. Por eso lo hago de esa manera. Porque si no, eh, cuando subimos el, el video, la grabación del video a YouTube, YouTube este, penaliza el video y muchas veces lo que hace es bajarlo directamente y ya no se puede volver a subir. Teacher, ¿puede enviar el enlace nuevamente, sí, por, por supuesto. Favor. Si gusta alguien que tenga el, el WhatsApp web abierto, si puede compartir ese enlace en el grupo de, de WhatsApp. Si me ayudan con eso, por favor. Gracias.
Para, para este ejercicio, este, sí les voy a pedir de favor que le tomen una captura de pantalla y lo compartan en el grupo de WhatsApp como evidencia. En un momento se lo compartimos, Eduardo. Deme un segundo, voy a entrar en el WhatsApp web y le comparto el enlace. Teacher, en la casilla de la ISC. Izquierda, ¿qué dijo que iba? El número. En el de la izquierda es el número y en el de la derecha es la letra. Gracias. Ah, muy bien, ya tenemos a Cindy que nos compartió el resultado y obtuvo 10. Qué bueno, excelente. Felicitaciones. Veamos el resultado de los demás. Recuerden, no se preocupen, ¿verdad? Por, por este, el puntaje que, que obtengan. Esto no es evaluado, así que tranquilos. Tengo a alguien registrado como Ramírez. No sé si es Alfredo, ¿será usted? Mm, sí, teacher. Ah, ok. Solo tres personas han terminado de momento el ejercicio. Necesitamos por lo menos la mitad. Habemos, eh, bueno, son 14 los que están ahorita en línea. Yulisa, ¿usted ya terminó? No, todavía no, que está cargando el link. Ah, ok, perfecto. ¿Usted va entrando ahorita a la, la videoconferencia? Eh, hace poquito, sí. Ah, ok, ok.
my perfect. Okay, so let's start working on some um, another exercise that's gonna be, well, in this case, gonna be uh, working on speaking. And I'm um, gonna be asking you um, individually, for instance, Harrison, um, you had been working on in dates um, in the previous exercise before. And let me ask you, um, here in El Salvador, when is, uh, when is Valentine's Day celebrated? Harrison, you there? Harrison, can you hear me? I guess no. Cindy. <laughs> yeah. Hi, Cindy. Okay, when Hi. is Valentine's Day? Hi, when is Valentine's Day celebrated here in El Salvador? Uh, the Valentine's Day is on February 14th. Okay, good, excellent. Let me ask you, um, Judith. Judith, when is Christmas celebrated here in El Salvador? Excuse me, teacher. When is Christmas celebrated? In El Salvador, Christmas celebrate is on twenty first. Mm -hmm. No, no, sorry. Mm -hmm. <laughs> 24th. 24th. December okay. 24th. December 24th. Yes, that's correct. Uh, let me ask you, uh, Jose, when is Independence Day celebrated here in El Salvador? Mr. Blanco? Hello? 
Hi, teacher. Hi, good evening. Uh, the, the Independence Day is, is on is on September 15. September 15. Okay, good. Excellent. Uh, let me ask you. Uh, Christian, you there? Can you hear me? Repeat, please. Yes, uh, no, no, don't worry. I haven't asked yet. Um, I want you to tell me something about uh, the New Year's Eve. So you read the information previously in, in, in the exercise, in the, in the live worship, uh, well, the ones that we're working right now. You read some information about New Year's Eve. Can you tell me what you found there? Mm -hmm. For instance, can you tell me when is um, the New Year's Eve? Can you tell me when is the New Year's Eve? Christian? I guess he's not here. Okay. Uh, let me try with Alejandra. Alejandra, you there? Alejandra. Disculpe, teacher, no la escuché. No, no, don't worry, I haven't asked yet. Todavía no he preguntado. Okay, Alejandra. Um, <coughs> um, tell me something about Thanksgiving. What is Thanksgiving? When is celebrated? You know that? I don't know. <laughs> Do you work on the exercise? Trabajó en el ejercicio de hace un momento en el live worship. Sí, eso estaba haciendo, pero honestamente no lo entiendo mucho. Ah, vaya. Entonces se lo explico así brevemente. Vaya. En el en el en la hoja de trabajo que ustedes tienen hay una indicación que nos dice que nosotros debemos colocar el número correspondiente al eh, special date, o sea, el día especial. Eh, o los festivales que nos muestra en la columna de la derecha. Si usted ve por ahí, están diferentes eh, días que se celebran eh, en diferentes fechas del año. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el cuadrito de la izquierda, nosotros vamos a colocar el número de las descripciones de esos días. Ahí cada uno de ellos tiene una descripción que nosotros debemos ir relacionando. En el cuadrito de la derecha, ahí vamos a colocar nosotros eh, la letra correspondiente a la imagen que se relaciona con el nombre que se nos muestra, o con el, en, en este caso, el, el festival o el día especial que no se nos muestra en la columna de la derecha. Eso es todo lo que vamos a hacer. Simplemente es un ejercicio de relacionar. Relacionamos la descripción y relacionamos la imagen. ¿Están claras las indicaciones ahora? ¿Sí? ¿No? Sí. Sí. Vale, trabajemos en ello ahorita entonces, eh, Alejandra. Um, Claudia. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Claudia, que es no. Sí, sí, ahí está. Vale, perfecto, excelente. Claudia, ¿puedes decirme cuándo es... Thanksgiving. When is Thanksgiving celebrated in the United States? En español. <laughs> Cuando se celebra el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. But you have to answer uh, that question in English. Y usted tiene que responder a, a esa pregunta en Inglés, ¿ok? Utilizando la estructura que veíamos al inicio. Que me conecté un poquito tarde. Ah, vale, le muestro entonces. Permítame un segundito. 
Bueno, compartir esto. Un segundo. Un segundito. Ahorita le muestro en pantalla lo que estamos trabajando. Bueno, eh, hace un rato nosotros veíamos una estructura que utilizamos para eh, dar fechas eh, de días especiales o de, o de festivales que se celebraban en pues, una, una, una fecha específica. Um, teníamos una pregunta. La pregunta se puede utilizar con cualquier otro, um, cual, cualquier, cualquier otro día especial. Por ejemplo, nosotros podemos preguntar, when is your birth date? O de igual forma podemos preguntar, por ejemplo, uh, ¿cuándo es el día de la independencia en, en los Estados Unidos? Es lo que le preguntaba yo. ¿Cuándo se celebra eh, el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos? Bueno, ¿Cómo me va a responder usted? Eh, para responder utilizamos una, una fórmula bastante, bastante sencilla. Déjenme mostrarle. Se lo voy a marcar por acá. Donde nosotros vamos a utilizar el día especial. O sea, en este caso, como le estoy preguntando, Thanksgiving. Usted me va a decir Thanksgiving. Luego a utilizar el verbo to be, que en este caso debe ser is. Porque es la conjugación correcta para el, el, el día especial que nosotros estamos utilizando o sea, el sujeto de la oración, eh, y luego vamos a utilizar la preposición más el mes, más la fecha que corresponde. Las fechas, este, siempre nosotros los vamos, los vamos a utilizar en ese orden. Um, mos, eh, perdón, eh, mes, <ríe> mes y día, <ríe> mes y día, uh, o mes y fecha. Eh, nosotros, con esa expresión, ya estamos dando una respuesta a la pregunta anterior. So, in this case, for instance, if I say, uh, when is your birth date? Your answer is going to be, my birth date is on April 5th. Um, por ejemplo, hagamos un ejercicio. Um, when is your birth date? My birth date is September 2nd. Ok, en September 2nd. But remember to add the preposition. Siempre recuérdese de agregar la, la preposición. My birthday, my birth date is on, eh, you said September or December. I guess September 2nd, right? Ok, so we're going to do it in that way. The, the same happened with the other structures. Lo mismo sucede con las otras estructuras. En el, en el caso... Uh, regresemos a la pregunta que, hacíamos, que le hacía yo a este, anteriormente. Pero, When is Thanksgiving? When is Thanksgiving celebrated in the United States? Thanksgiving on November. On November. Ok. ¿Hay una fecha? Por ejemplo, este año. ¿Cuándo se celebraría? Eso quiero preguntar, teacher, porque creo que allá a veces es como la tercera semana o la segunda semana. ¿Cómo se contestaría en ese caso? Dependiendo del año en el que estemos. Eh, por ejemplo, si, si yo le pregunto a usted, when is Thanksgiving? ¿Cuál sería su respuesta? Um, the first week of November. Ok. O sea, esa es mi pregunta, que si sí tendría que ser la respuesta. O, ¿O no se puede dar una respuesta así? Bueno, según la estructura que utilizamos, eh, debería ser la fecha exacta. En este caso, eh, para este año es November 23. 23. Uh, yes. Eh, I think it's on... 30. On the fourth Thursday. El cuarto correcto. Es oh, el no, cuarto jueves del mes. Para este okay. año, nuestra respuesta sería November eh, 23. Ah, oh, ok. okay. Uh, en este caso, como, como estamos utilizando los otros números, sería November 3rd. Ok. November 3rd. So, because we learned that uh, we use the ordinal numbers in order to answer. Ok. So... Um, let's ask you, for instance, Roxana. Hi. Hi, Roxana. 
Okay, um, I want you to tell me when is um, Halloween celebrated in the United States? Oh, wait, uh, I'm gonna change the, the, the question. When is Halloween celebrated here in El Salvador? Cuando he celebrado el día de Halloween. Yes, in El Salvador. In El Salvador, 31. No, pero utilice la estructura que October? aprendimos. Ah, ok. Ok. okay. Um, de... Ajá, ¿cómo era? Bueno, veamos, le voy a poner mi pantalla, le voy a este, mostrar. Mm -hmm. La forma okay. para que tratemos de recordar un poco la estructura. Es bien sencilla. Re solo debemos recordar estos cuatro, perdón, cinco elementos. Día especial, verbo to be, preposición, mes y fecha. Utilizando esa fórmula, sí, ¿cómo nos quedaría la respuesta? Sería Christmas Day on... No, le pregunté por Day. Halloween. When is Halloween celebrated in El Salvador? Halloween Day he celebrate on 31 on October. 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 Okay. 31st. October 31st. Yes. Okay. Good. Bye. Solamente este no es necesario, but si yo le pregunto when is Halloween eh, usted solo me responde eh, Halloween is on October 31st no, no es necesario incluir el celebrated ok um, simplemente okay. así veamos uh, Patricia your turn wanna, wanna, eh, try to check it out this one ah, we haven't shared the information uh, regarding to the descriptions that we found in the exercise Vaya, quiero que este, me digan eh, algo relacionado a ese día. Ustedes vieron las descripciones que tienen en, el, en la hoja de trabajo y me gustaría que mencionaran algo este, característico de esa fecha. For instance, what about Easter? Ah, yeah, I mean Easter. Easter. Yes, Easter. Rabbit. Rabbit. Ok, good, excellent. Easter, we're gonna find rabbit. What else? Dance. Eggs, okay, good, excellent. And what about St. Patrick's Day? St. Patrick's Day. Something related to St. Patrick's Day that we can mention? Algo que relacionemos con el día de San Patricio? Um, color green? Green, green color, yes. What else? The green hat. Okay, green hat. Good. ¿Cómo se le llaman a las, a, a las hojitas que, que son características de esa fecha? No recuerdo cómo se llama. Clover, 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 clover. Ajá, uh -huh, flowers. Trevor. Trevor, correcto. Ese es el nombre. ¿Cómo se dice trevor en inglés? Okay, clover. Yes, as you were mentioning before, right? Clover. Um, let me check it out. The other one. It is. What about? Have you ever listened about April Fool's Day? No, I never know. Listen. The April Fools. Um, anyone here? Cindy? I guess you have listened about that. Jokes, jokes. Jokes, uh, yes. April's full day, it's, it's gonna, when I find a lot of jokes, okay? <laughs> yes. It's a date, uh, well, jokes are all around the corner. Um, let me check it out, the older one. And what about? Mm. I guess uh, the, oh, 
the other ones are common. For instance, if I ask you Valentine, Valentine's date, you're gonna answer it, something related to that. That one is common, right? Christmas, Thanksgiving, uh, New Year's Eve, Father's Day, okay? Okay, don't worry. Uh, let's move on. Oh, no, no, no. Okay. It's supposed to wanna be working on a, on a break that through because we wanna create a conversation, but I guess we don't have enough time in order to complete it. So uh, that's why this activity is gonna be uh, for tomorrow. But el día de mañana no nos da tiempo para poder trabajar este, la, la última actividad de este tema que era pues, crear una pequeña conversación incluyendo este, un día especial de los que habíamos estudiado. Así que este, esta actividad va a quedar pendiente, la vamos a desarrollar el día de mañana, eh, va a ser lo primero que vamos a trabajar y eh, de esa manera pues vamos a poder este, tener una pequeña interacción con nuestros compañeros eh, creando esa conversación, ¿ok? So, um, cast off the time, I had to say bye bye and see you tomorrow. Okay, if you have any questions, remember, do not hesitate to contact me uh, through WhatsApp because I always uh, try to answer to all your questions or doubts. Uh, if you want to contact me using the WhatsApp group, it's okay. Or if you want to contact me uh, directly, so please just send me a message. See you tomorrow. Bye bye. Okay, teacher. See you tomorrow. Bye, Thank you. Bye, teacher. Bye, teacher. See you. Bye. Bye, take care.